人類の起源神の創造物か進化かホモサピエンスの進化の謎に迫る目に見えるものは目に見えないもの今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう人間は神によって作られたのでしょうかそれとも猿から進化したのでしょうか原生人類つまり私たちホモサピエンスがどのように進化したかということは実はよく分かっていないのです皆さんはミッシングリンクをご存知でしょうかミッシングリンクとは生物が進化する過程で連続していない部分のことですなぜかその部分だけ化石が見つかっていないという状態ですそしてなぜか人類にもこのミッシングリンクが存在するのです人類の直接の祖先である霊長類が二足歩行を始めたのは600万年前から500万年前と言われていますその霊長類は400万年前から300万年くらい前にエンジンに進化しますオーストラロピテクスという名前を聞いたことがあるでしょうかオーストラロピテクスはオーストラリアで発見されたのではなく南の猿という意味ですその名の通りヨーロッパのはるか南アフリカで発見されましたその後200万年ぐらい前になるとオモハビリスと呼ばれるエンジンが現れますこのエンジンは石器を使えるくらいに進化していました今度は180万年ぐらい前になるとエンジンよりも進化した原人が現れます有名なものではインドネシアのジャワ島で化石が見つかったジャワ原人と呼ばれるピテカントロプス北京で発見された北京原人と呼ばれるシナントロプスなどがいますこれらの原人は洞窟で暮らし毛皮を着て火も使っていたようですさらに時代が進むと今度は旧人類が出現します主にヨーロッパにいたネアンデルタール人やアジアにいたデニソワ人が知られています彼らは狩猟生活をしていましたまた死者に花を供えることも行っていたとされていますその後20万年ぐらい前になると新人類が登場します原生人類とも呼ばれるホモ・サピエンスです新人類で有名なのはフランスで発見されたクロマニオン人です洞窟に描かれた壁画をご覧になった方も多いのではないでしょうかここまでの話には何も不思議な点はありませんところがこの跡がミッシングリンクになっているのです実はこのクロマニオン人は私たち原生人類とつながらないのです彼らは子孫を残さずに絶滅つまり人類の系譜はここで途絶えてしまいますまして旧人類のネアンデルタール人やデニソワ人は私たちとは全く別な人類ですこれらの旧人類もとっくの昔に絶滅してしまいましたでは私たち原生人類はどの祖先から進化してきたのでしょうかそれとも突然現れたのでしょうかさてここからは私の考えです憶測も入っていますのでいつもの SF 映画だと思って聞いてくださいその答えがどうも宇宙人にあるように思えるのです原生人類の誕生には月の宇宙船に乗ってきた知的生命体が関わっていると考えられないでしょうかもともとこの知的生命体わかりやすく宇宙人と呼びましょう彼らは恐竜を絶滅させてもっと自分たちに似た知性を持った生物を作ろうとしましたそして猿をだんだんと進化させていったのです猿は宇宙人の期待通りに進化を遂げていきました石器や火を使い洞窟に住み毛皮を着て死者を弔うただ宇宙人にしてみると大切な何かが足りなかったのでしょうそこで彼らは当時の人類の遺伝子を操作しましたそして誕生したのが私たち原生人類ホモ・サピエンスというわけですこうして私たちは生まれましたその後宇宙人からさまざまなことを教わり文明を築いていったのです当時の人類にとって宇宙人は自分たちを教え導いてくれる存在でしたそう人類は宇宙人を神だと考えたのですしかし宇宙人が神だなんて証拠があるのでしょうかもちろん
神に関することを軽々しく決めつけることはできませんでも私には宇宙人と神にある共通点があるように思えるのですそれはどちらも天に住んでいるところですキリスト教の主の祈りはこんな言葉から始まります天に増します我らの父よ日本の古事記にも神々が住む高間ヶ原は天井にあったと書かれていますそれはどこでしょうかそう月ですもっと正確に言えば月の形をした宇宙船を拠点にしていたのです彼らはスペースシャトルのような乗り物で月と地球を行き来していましたなぜスペースシャトルだとわかるのでしょうか実は古代の遺跡から発掘されているからですコロンビアの首都ボゴタにある黄金博物館にはそれが展示されています大きさは幅5センチメートル高さ1センチメートルほどの細工ものですそれはとても奇妙な形をしていますどう見てもスペースシャトルにしか見えないのですこれを鑑定した学者はあまりにも不思議だったのでベルヘリコプターの設計者アーサー・ヤングに検証を依頼しましたその結果は十分に航空力学の理にかなっていたつまり空を飛べる形をしていたというものでしたでは一体なぜ南米でスペースシャトルをかたどった細工物が発見されたのでしょうか一つ大きなヒントがあります実はこの細工物が発掘されたコロンビアのシヌーという場所はナスカの地上絵がある場所からそう遠くはないところなのですナスカの地上絵は猿やハチドリといった動物や植物の絵が知られていますが実は滑走路のような直線も数多く存在しています宇宙人のスペースシャトルはここに離着陸をしていたということも十分に考えられますこれらの事実から当時の人類は空からやってくる宇宙人と頻繁にコミュニケーションをとっていた事実が伺えますこれは人類が宇宙人から多くのことを学び文明を築いていった証拠の一つと考えて良いのではないでしょうかさてそれでは私たち人類は彼ら宇宙人の期待に応えられているのでしょうかそれはよくわかりませんが人類が一回リセットされたという話が伝わっていますそれは各地に残る大洪水伝説です聖書に書かれているノアの箱舟の話が有名ですが同じような話は中国や南米など各地で語られていますこれらのほとんどは人類が争いをやめずに堕落していくのを起こった神が洪水で滅ぼすという物語になっています実はこの洪水は記録が残っていますメゾポタミア文明を築いたシュメール人が洪水神話として年度版に書き残しているのですその話が刻まれたのは紀元前17世紀頃のことだそうですさらに洪水神話については発掘調査も行われていますそしてこの洪水は紀元前2900年から紀元前2750年頃に起きたと証明されているのですそしてこの話はシュメールの洪水神話として年度版にくさび型文字で刻まれていますがその話が刻まれたのは紀元前17世紀と年代も特定されていますではリセットは1回だけだったのでしょうか神話によれば洪水はあまりにも被害が大きかったので神はもう二度と起こさないと宣言しましたですからそれ以来大洪水は起こっていないと考えてよいでしょうその代わり神つまり宇宙人は別な方法で何度か人類をリセットしているようですその一つをご紹介しますそれはバベルの塔ですバベルの塔は大洪水で生き残ったノアの子孫たちについての話になりますノアの息子たちは世界各地に住み始めましたが新しい技術を使って天まで届く塔の建築を始めますその新しい技術とは書によればそれまでの石と漆喰に代わりレンガとアスファルトを使う建築技術だったようです果たしてそれだけで天まで届く塔が作れるのかは分かりません
しかしここで重要なのは唐の建設は神の手を借りずに人類だけで行ったという点これは宇宙人が起こした洪水に対する復讐反抗という説を唱える学者もいます宇宙人はこれを見てどのように思ったのでしょうか聖書によれば神はバベルの塔を壊してはいません洪水の後で宣言したようにあまり破壊的な方法は使わなかったのだと考えられますその代わりそれまで同じ言葉を話していた人類にそれぞれ違う言葉を話させるようにしましたその結果人類は言葉が通じなくなってそれぞれが生まれた地に帰っていったと書かれていますこれは何を表しているのでしょうか宇宙人は自分たちが人類を育てる役目が終わったことを感じ取ったと言っても良さそうです私が思うに皆が話していた同じ言葉とは宇宙人とも話せる言葉だったような気がします私たちが現在テレパシーと呼んでいるものかもしれませんいずれにしてもテレパシーのようなコミュニケーション手段を奪われた人類はそれからは独自に生きていく道を歩まざるを得なくなりましたではここで一旦話をまとめてみましょう猿から進化してきた人類は最終段階で宇宙人から遺伝子操作を受けて文明を築くことができる存在まで発達したその後もさまざまなことを教わって文明を発展させたしかし知恵がついた人類は堕落の道を歩み大洪水でリセットされるその後再び繁栄した人類は宇宙人の力を借りずに物事を行うようになるそれを見て人類の教育段階が終わったと考えた宇宙人は人類とのコミュニケーション手段であったテレパシー能力を奪うそして人類は自分たちの力だけで歩み始めるということでしたそれでは宇宙人はどこに行ってしまったのでしょうか彼らは宇宙船に乗ってどこか別の場所に行きましたえ月はあそこにあるじゃないとお思いのあなた月の宇宙船は何台もあったのですよコロンブスだって大西洋横断の時は三隻の船団を組んでいたではありませんかしかし宇宙船が一台残っているのは事実ですということはもしかしたら彼らはまた地球に戻ってくるかもしれません一向になくならない戦争環境破壊貧富の差の拡大残念ながら我々人類は彼ら宇宙人が期待するレベルにはなっていないようですこの現状を見た彼らは人類をもう一度リセットしようと考えるのでしょうか今を生きる私たちには何ができるのか改めて地球人全員が深く考え行動する必要があるでしょうそれでは次回の動画でまたお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございました。